విమానం ప్రయాణం చేసేటప్పుడు మీరు తెలుసుకోవాల్సిన కొన్ని నిజాలు అవేంటో తెలుసుకునే ముందు ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయటం మాత్రం మర్చిపోకండి అందం ఆరోగ్యం గురించి విలువైన టిప్స్ తెలుసుకోవాలంటే మా కొత్త ఛానల్ మై టిప్ ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ ఛానల్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటుంది తప్పక సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇక విషయంలోకి వెళ్దాం రద్దీగా ఉండే టైమ్ లో విమాన ప్రయాణాలకు విపరీతమైన డిమాండ్ ఉంటుంది అలాంటి సందర్భాలలో ఆ విమానంలో ఉండే సీట్ల కంటే ఎక్కువ సీట్లు బుక్ అయిపోతుంటాయి దానిని ఓవర్ బుక్ అని అంటారు ఆ సందర్భాలలో ఓవర్ బుక్ అయిన టికెట్లను వదులుకోవడానికి ఆ ఎయిర్లైన్స్ అధికారులు మీకు కొన్ని ఆఫర్లను మరియు డిస్కౌంట్ ఓచర్లను ఆశ చూపుతుంటారు వాటిని గాని మీరు అంగీకరించినట్లయితే మీరు భారీ మొత్తంలో సొమ్మును వదులుకున్నట్లే ఎందుకంటే ఎయిర్లైన్స్ వారు ఓవర్ బుక్ అయిన సీట్లకు నష్ట పరిహారంగా పదమూడు వందల డాలర్స్ ని చెక్ రూపంలో మనకి ఇస్తారు అయితే ఆ చెక్ మీకు రావాలంటే నేను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఈ విమానంలో వెళ్లవలసిందే అని గట్టిగా కూర్చుంటే తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ఆ ఎయిర్లైన్స్ అధికారులు మీకు పదమూడు వందల డాలర్ల చెక్ ని నష్ట పరిహారంగా చెల్లిస్తారు అయితే ఈ విధానం గురించి మీకు ఏ అధికారులు చెప్పరు కాని రూల్ ప్రకారం వారికి ఈ పని చేయడం తప్పనిసరి మీరు ఫ్లైట్ ఎక్కిన తర్వాత అది టేక్ ఆఫ్ అయ్యే సమయంలో ఏ రౌస్టర్స్ మీ దగ్గరకు వచ్చి మీ మొబైల్ ఫోన్ లను స్విచ్ ఆఫ్ చేయమని చెబుతుంటారు అయితే దానికి కారణమేంటో వారు చెప్పరు చాలా మంది తెలుసుకోవటానికి కూడా ప్రయత్నించరు మరికొంతమంది అయితే మొబైల్ ఫోన్ ని విమానంలో వాడడం వల్ల విమానం పేలిపోతుందనో లేదా మరేదో జరుగుతుందని అనుకుంటూ ఉంటారు కాని దాని వెనక ఉన్న అసలు కారణం ఏంటంటే విమానంలో ప్రయాణించేటప్పుడు మొబైల్ ఫోన్ ల నుంచి కాల్ చేయడం వల్ల దాని నుంచి వచ్చే సిగ్నల్స్ కాక్పేట్ లో ఉన్న పైలట్ కి వచ్చే సిగ్నల్స్ ని అడ్డుకుంటాయి దాని వల్ల ఆ పైలట్ లకు సిగ్నల్ సరిగా అందకపోవడంతో విమానం దారి తప్పి ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటాయి అందువల్లే మొబైల్ ఫోన్ లను విమానంలో స్విచ్ ఆఫ్ చేయమని చెబుతుంటారు మనం విమానంలో ప్రయాణించే సమయంలో మనతో పాటు తీసుకువెళ్లే లగేజ్ తో పాటు కొన్ని వస్తువులను మరియు పెట్ యానిమల్స్ ని ఆ విమానంలోని కార్గోలో పెడతారని మనందరికి తెలిసిన విషయమే అయితే ఆ కార్గో సెక్షన్ లో ఒక రహస్యమైన ప్రదేశం ఉంటుంది దాని గురించి చాలా మందికి తెలియదనే చెప్పాలి ఆ ప్రదేశంలో ఏముంటాయో తెలిస్తే మీరు ఆశ్చర్యపడక తప్పదు ఎందుకంటే ఆ ప్రదేశంలో ఉండేది శవాలు కాబట్టి వేరే దేశాలలో అనారోగ్యం వల్ల గాని యాక్సిడెంట్ వల్ల కానీ చనిపోయిన వ్యక్తులను వారి ప్రదేశాలకు చేర్చడానికి విమానంలోని కార్గోలో ఉండే ఆ రహస్య ప్రదేశాన్ని ఉపయోగిస్తుంటారు కార్గోలో ఉన్న ఆ ప్లేస్ లోనే శవ పేటికలను ఉంచి తీసుకొస్తుంటారు ఈ విషయాన్ని ఆ విమాన సిబ్బంది సాధారణ ప్రయాణికులకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ తెలియకుండా జాగ్రత్త పడతారు దీన్ని బట్టి చూస్తే మీరు విమానంలో ప్రయాణిస్తున్నారంటే మీతో పాటు ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ శవాలు మీతో ప్రయాణిస్తున్నాయన్నమాట ఈ శవాల గురించి ఎయిర్లైన్ సిబ్బంది హెచ్ఆర్ లేదా జిమ్ విల్సన్ అనే కోడ్ లాంగ్వేజ్ లో మాట్లాడుకుంటారు విమాన ప్రయాణ ధరలు తగ్గడంతో పెరుగుతున్న ప్రయాణికుల సంఖ్యను తట్టుకోవటానికి కొత్తగా వస్తున్న విమానాలలో సీట్ల సామర్థ్యాన్ని పెంచుతున్నారు ఎక్కువ సీట్లు ఉండడం వల్ల ఎక్కువ ప్రయాణికులను తీసుకువెళ్లొచ్చని ఎయిర్లైన్ సంస్థలు భావిస్తున్నాయి అయితే ఎయిర్లైన్ సిబ్బంది ఉన్న ప్రదేశంలోనే ఎక్కువ సీట్లు పట్టేలా చేయటానికి సీట్ల సైజును ఒకటి నుంచి రెండించుల వరకు తగ్గిస్తున్నారట అయితే ఇలాంటి విషయాలు ఎయిర్లైన్స్ వారు ఎవరికీ చెప్పరు కానీ దాని వల్ల ఆ విమానంలో ప్రయాణించే ప్రయాణికులు అసౌకర్యానికి లోనవ్వక తప్పదు మీరు విమానంలో ప్రయాణించే సమయంలో అక్కడిచ్చే లూజ్ వాటర్ ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తాగవద్దని కొన్ని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి దానికి బదులుగా వాటర్ బాటిల్స్ ను కొనుక్కొని తాగమంటున్నాయి ఎందుకంటే వారు సప్లై చేసే లూజ్ వాటర్ లో కంటికి కనిపించని బ్యాక్టీరియా విపరీతంగా ఉంటుందట అలా ఉండటానికి కారణం ఏంటంటే వాళ్ళు నీటిని నిల్వ చేసే వాటర్ ట్యాంక్ లను సరిగ్గా కడగకపోవటం వల్ల ఈ పరిస్థితి ఏర్పడుతుందట కొన్ని ఎయిర్లైన్స్ వారి దగ్గర ఉన్న నీళ్లయితే మరింత ఘోరంగా ఉంటాయి కొన్ని అత్యవసర పరిస్థితులలో మీరు ప్రయాణించే విమానాలను రఫ్ ల్యాండింగ్ చేస్తుంటారు దీనికి కారణం ఏంటంటే అక్కడ రన్వే మీద వాటర్ ఉండటం వల్ల లేక స్నో గాని ఉండటం వలన లేదా రన్వే చిన్నగా ఉండటం వలన విమానాలను ఆపడం కష్టమవుతుంది అలాంటి సమయంలో పైలట్లు విమానాన్ని ఆపడానికి ముందు ఆ విమానంలో ఉన్న పవర్ సప్లై ని కట్ చేస్తారట దాని వలన విమానం తీవ్రమైన కుదుపులకు లోనైనా భారీ ప్రమాదం జరగకుండా బయటపడవచ్చట 
చాలా మంది ధనవంతులు విమానంలో ప్రయాణించే సమయంలో విలాసవంతమైన సీట్ల కోసం ఫస్ట్ క్లాస్ టికెట్ ను బుక్ చేసుకుంటూ ఉంటారు అయితే చాలా పరిశోధన ప్రకారం విమానాలు ప్రమాదానికి గురైనప్పుడు ఎక్కువగా ఫస్ట్ క్లాస్ లోని ప్రయాణికులే చనిపోయే అవకాశం ఉందట ఎందుకంటే విమానం ఏదైనా ప్రమాదానికి గురైనప్పుడు ముందుగా ఫస్ట్ క్లాస్ క్యాబిన్సే ప్రమాదానికి గురవుతాయట అంతేకాకుండా ఆ ప్రమాదం నుంచి తప్పించుకోవటానికి ఎమర్జెన్సీ ఎగ్జిట్లు కూడా వారికి దూరంగా ఉంటాయట చూసారు కదా విమాన ప్రయాణం గురించి మీకు తెలియని భయంకరమైన నిజాలను ఈ వీడియో పైన మీ విలువైన అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో పంపించడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరికొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాల గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయటం మాత్రం మర్చిపోకండి అందం ఆరోగ్యం గురించి విలువైన టిప్స్ తెలుసుకోవాలంటే మా కొత్త ఛానల్ మై టిప్ ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ ఛానల్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటుంది తప్పక సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర